السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة اللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وقتفى آثره إلى يوم الدين أما بعد أنبكم مذبكم ولي إسلامي يا سهودر خلي سهودر خلي ஒரு மனிதர் ஒரு பிரயாணம் செல்வதற்கு தயாராகிறார் ஒரு மனிதன் ஒரு நீண்ட தூர பிரயாணம் செல்வதற்கு தயாராகக்கூடிய நேரத்திலே தனது வீட்டிலே உள்ள காவற்காரனை அழைத்து நான் சென்று வரும் வரைக்கும் எனது வீட்டை நீ பார்த்து கொள்ள வேண்டும் என்பதாக கூறிவிட்டு செல்கிறார் இவர் பயணமெல்லாம் முடித்து வந்து திரும்பி வந்து பார்க்கக்கூடிய நேரத்திலே வீடு தலைகீழாக பிறந்திருக்கிறது இப்பொழுது காவல்காரனை அழைத்து அவர் கேட்கிறார் நான் உன்னிடம் இந்த வீட்டை பார்த்து கொள்ளுமாறு சொல்லிவிட்டு அல்லவா சென்றேன் வீடு என்ன இப்பொழுது இப்பொழுது தலைகீழாக பிறந்து கிடக்கிறது என்பதாக அவரிடம் கேள்வி கேட்டவுடன் அந்த வேலைக்காரன் சொல்கிறான் நீங்கள் சொன்ன வேலையைத்தான் நான் செய்திருக்கிறேன் வீட்டை பார்த்து கொள்ளுமாறு சொன்னீர்கள் நான் வீட்டை பார்த்து கொண்டிருந்தேன் வீட்டிலே நடக்கக்கூடிய விடயங்களை அதிலே களவு போனால் அதிலே மக்கள் வந்து அதிலே தவறான நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டால் அவைகளை தடுக்குமாறெல்லாம் நீங்கள் எனக்கு சொல்லவில்லை மாற்றமாக வீட்டை பார்த்து கொள்ளுமாறு மாத்திரம்தான் உங்களுடைய கட்டளை எனவே நான் வீட்டை அன் அழகாகத்தான் பார்த்து கொண்டிருந்தேன் என்பதாக சொல்கிறார் இப்பொழுது இந்த வேலைக்காரனுடைய இந்த பதிலை பற்றி உங்களுடைய கருத்து என்ன இந்த வேலைக்காரனுடைய செயல் சரியா பிழையா உங்களை நடத்தி இந்த கேள்வி கேட்கப்படுகிறது சரியா ஆ சரின்னு சொல்கிறாக்கா கைவசம் ஆமாம் ஆ அப்போ இவருடைய செயற்பாடு தவறானது என்பதா என்பதாகத்தான் நாம் எல்லோரும் கருத்து வேறுபாடு என்று தீர்மானிக்கின்றோம் இப்போ இதிலிருந்து நாம் என்ன புரிந்து கொள்கிறோம் என்று சொன்னால் அந்த வேலைக்காரன் அந்த மனிதனுடைய வெறும் வார்த்தையை மாத்திரம்தான் கவனித்தாரே தவிர அவர் அந்த கட்டளையை எதற்காக சொன்னார் என்பதை கவனிக்கவில்லை அந்த கட்டளையை எதற்காக சொல்லப்படுகிறது என்பதை கவனிக்காமல் அந்த வெறும் வார்த்தையை மாத்திரம் பிடித்து கொண்டு அவருடைய வேலையை பார்த்து கொண்டு அவர் இருந்தார் எனவே அன்பார்ந்த சகோதரர்களே எப்படி அந்த வீட்டு எஜமானனுடைய அந்த வார்த்தையை மாத்திரம் கவனித்து அவருடைய நோக்கத்தை புரியாமல் செயற்படுவது தவறோ இதனை போன்றுதான் குருவான் சுன்னாவினுடைய வார்த்தைகளை அதனுடைய நோக்கங்களை புரியாமல் செயற்படுத்துவது தவறு இதுதான் நமது இன்றைய தலைப்பினுடைய சுருக்கம் இதுதான் நமது இன்றைய தலைப்பினுடைய சுருக்கம் மகாசிது ஷரியா ஏன் என்று சொன்னால் மகாசிது ஷரியா என்று சொன்னால் சிலருக்கு புதிய ஒரு சொற்பிரயோகமாக இருக்கலாம் குறிப்பாக இந்தியா இந்தியாவைச் சேர்ந்த சகோதரர்களுக்கு ஏனென்றால் இலங்கையிலே அது அதிகமாக பிரயோகத்தில் இருக்கிறது மக்காசி மக்காசி என்று அதிகமான பிரயோகம் இலங்கையிலே காணப்படுகிறது இந்தியாவை பொறுத்தவரையில் சிலருக்கு அது புதிதாக இருக்கலாம் எனவே அது பெரிதாக ஒரு சூனியம் ஒன்றும் கிடையாது மாற்றமாக மக்காசிது ஷரியா என்று சொன்னால் இஸ்லாத்தினுடைய அல்லாஹ சுபான உத்தாலா குருவான் சுன்னாவிலே நமக்கு இடக்கூடிய கட்டளைகள் ஏவல்கள் விளக்கல்கள் இவைகளுக்கு பின்னால் அல்லாஹ சுபான ஊத்தாலா எதிர்பார்க்கக்கூடிய எதிர்பார்ப்புகள் இருக்கிறதே நோக்கங்கள் இருக்கிறதே விளைவுகள் இருக்கிறதே இவைகளுக்குத்தான் சுருக்கமாக மக்காசிது ஷரியா என்று சொல்வோம் அதாவது அல்லாவின் உரிமையையும் அடியார்களின் ஈருலக நலன்களையும் கருத்தி கொண்டதுதான் இந்த ஷரியாவின் இலக்குகள் என்ற பாடத்தினுடைய சுருக்கம் இது மிக நீண்ட ஒரு பாடம் பல்கலைக்கழகங்களிலே ஒரு துறையாக ஒரு தனிப்பாடமாக கற்பிக்கப்படக்கூடிய ஒரு பாடம் அவைகளை முழுமையாக இங்கே நாம் விளங்கப்படுத்துவது நமது நோக்கமல்ல நமது தலைப்பிலே நாம் கூறியிருப்பது போன்று பிழையாக புரியப்பட்ட ஷரியாவினுடைய இலக்குகள் என்பது தான் நமது தலைப்பு அதாவது இன்று இந்த பிரயோகத்தை இஸ்லாத்திலே உள்ள இந்த பிரயோகத்தை தவறான முறையிலே பயன்படுத்தி இஸ்லாத்தை 
குளிதோண்டி புரைப்பதற்காக இன்று பயன்படுத்தப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது இஸ்லாத்தினை காலா காலம் எல்லா அறிஞர்களாலும் சஹாபாக்களாலும் நபி சொல்லாசுடைய காலம் முதல் பயன்படுத்தப்பட்டு வந்த செய்யற்பாட்டிலே இருந்து வந்த சட்ட திட்டங்களை இன்று உலக நடைமுறைக்கு ஒத்து வரவில்லை என்ற காரணத்திற்காக வேண்டி அவைகளை எல்லாம் மறுக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை தோன்றியிருக்கிறது ஆனால் அவைகளெல்லாம் குருவான் ஹதீசிலே வந்தவைகள் பிழை எனவே இந்த காலத்தில் உள்ள சட்டங்களைத்தான் நாம் எடுத்து நடக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் மக்கள் அவனுடைய பேச்சை கேட்க மாட்டார்கள் மாற்றமாக இஸ்லாத்தினுடைய போர்வையை அதற்கு போற்ற வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி எடுக்கப்பட்ட ஒரு ஆயுதம்தான் இந்த மக்காசிது ஷரியா என்பது ஏனென்று சொன்னால் இந்த மக்காசிது ஷரியா என்று சொன்னால் நேரடியான குருவான் வசனங்களை எல்லாம் காட்ட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது குருவா ஹதீஸ் வசனத்தை எல்லாம் காட்ட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது மாற்றமாக என்ன சொல்வார்கள் குருவான் வசனத்தினுடைய உயிரோட்டம் என்பார்கள் என்ன சொல்வார்கள் குருவான் வசனத்தின் உயிரோட்டத்தில் அப்படித்தான் புரிந்து கொள்ளாது என்ன உயிரோட்டமோ அல்லாவுக்கு தான் வெடிக்கும் அவர்களாலும் கூட அதை வெளிப்படுத்த முடியாது ஏன்னா குருவான் ஹதீஸினுடைய உயிரோட்டத்தின் அடிப்படையில் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று கூறி கூறி இஸ்லாத்திலே எல்லோரும் ஏற்றுக்கொண்ட சட்டங்களை எல்லாம் மறுத்துக்கொண்டு அல்லது அதற்கு மாற்று வியாக்கியாங்கள் கொடுத்து கொண்டு செல்வார்கள் எனவே அன்பார்ந்த சகோதரர்களே எனவே இந்த மக்காசிது ஷரியா என்று யாராவது சொன்னால் மக்காசிதின் அடிப்படையில் குருவான் அதிசை புரிய வேண்டும் இந்த சட்டத்தை குரு மக்காசிதின் அடிப்படையில் புரிய வேண்டும் என்று சொன்னால் அது என்ன மக்காசிது என்று சொன்னால் புதிதாக ஒன்றும் தோன்றியது கிடையாது நபியவருடைய காலத்திலே இருந்து இந்த காலம் வரைக்கும் உள்ள ஒரு விடயம்தான் ஆனால் என்ன வித்தியாசம் என்று சொன்னால் இன்று அது ஒரு தனிக்கலையாக பிரிக்கப்பட்டு கூடுதல் முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அப்படி இல்லை என்று சொன்னால் சாபாக்களுக்கு இந்த மக்காசி தெரியாமலா இருந்தார்கள் இந்த சரியாவுடைய நோக்கங்கள் தெரியாமல் இருந்தார்களா அல்லது அதற்கு பின்னால் வந்து சட்டம் வகுத்த இமாம்கள் அறிஞர்கள் இதனை புரியாமல் இருந்தார்களா இல்லை சகோதரர்களே மாற்றமாக எல்லோரும் அதனை புரிந்துதான் வைத்திருந்தார்கள் ஆனால் நமக்கு தெரியும் இஸ்லாமிய வரலாற்றிலே ஒவ்வொரு கலையும் உருவாகுவதற்கு முன்னால் அது வெறும் செயல் வடிவத்திலே இருக்கும் அதற்கு பின்னால் எழுத்து வடிவத்திலே நூல் வடிவத்திலே வரும் அதற்கு பின்னால் ஒரு தனி கலையாக ஒரு பரி பரிணாமம் எடுக்கும் என்பதுதான் இஸ்லாமிய வரலாற்றை நாம் பார்க்கக்கூடிய நேரத்திலே புரியக்கூடிய ஒரு விடயம் எனவே அந்த அடிப்படையில் தான் என்னென்ன சட்டங்கள் எல்லாம் இஸ்லாத்திலே இதுவரைக்கும் நாம் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறோமோ குருவான் ஹதீஸின் அடிப்படையிலே இவைகள் அனைத்தும் இந்த ஷரியாவினுடைய இலக்குகள் அல்லா ரசூனுடைய வார்த்தைகளின் வெறும் எழுத்துக்களை மாத்திரம் வைத்து அந்த காவல்காரர் புரிந்தது போன்று புரிந்த ஒரு விஷயம் அல்ல மாற்றமாக அந்த குருவான் சொன்னா எதை சொல்ல வருகிறது என்பதை நுணுக்கமாக ஆராய்ந்து அறிஞர்களால் எடுக்கப்பட்ட தீர்மானங்களை தான் நாம் பின்பற்றிக் கொண்டிருக்கிறோம் அன்பா அந்த சகோதரர்களே இன்று சிலர் வந்து இந்த சட்டங்கள் எல்லாம் இஸ்லாமிய இலக்குகளுக்கு ஒத்து வர மாட்டாது என்று சொல்லி மறுப்பார்களாக இருந்தால் என்று சொல்லி மறுப்பாளர்களாக இருந்தால் ஒன்று குருவான் மாறி இருக்க வேண்டும் அல்லது ஹதீஸ் மாறி இருக்க வேண்டும் புதிய குருவான் வசனம் இறங்கி இருக்க வேண்டும் அந்த புதிய மக்காசிதுகளின் அடிப்படையில் அல்லது புதிய ஹதீஸ்கள் உருவாக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் அல்லது என்ன பிரச்சனை நமது சிந்தனையில் பிரச்சனை நமது சிந்தனையில் பிரச்சனை என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எனவே அன்பார்ந்த சகோதரர்களே குருவான் புதிதாக இறங்கவும் இல்லை ஹதீஸ் புதிதாக வரவும் இல்லை அப்போ பிரச்சனை எங்கேன்னு கேட்டால் நமது சிந்தனையில் ஏற்பட்ட கோளாறு நமது சிந்தனையில் ஏற்பட்ட கோளாறு தான் இந்த சட்டங்கள் எல்லாம் இஸ்லாமிய இலக்குகளுக்கு ஒத்து வர மாட்டாது என்று மாற்று என்று மாற்றுவதற்கான முயற்சிகள் அன்பா அந்த சகோதரர்களே இந்த ஷரியாவினுடைய இந்த இலக்குகளை நாம் புரிந்து கொள்வதனுடைய பயன் என்ன என்று சொன்னால் பயன் என்ன என்று சொன்னால் ஒவ்வொரு சட்டங்களையும் உரிய முறையில் செயற்படுத்துவதற்கு நமக்கு அது வழிவகுக்கும் உதாரணமாக நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அல்லாஹ் சுபான முத்தாலா சொல்கிறான் இன்ன சலாத்த தன்ஹா அனில் ஃபஹ்ஷா இவல் முன்கர் இந்த தொழுகை என்பது மாலைக்கேடான வெறுக்கத்தக்க விஷயங்களை விட்டும் தடுக்கக்கூடியது எனவே தொழுகையினுடைய நோக்கம் என்ன இலக்கு தொழுகையினுடைய இலக்கு நோக்கம் என்ன ஒரு நோக்கம் இல்லை முழு முழுமையான நோக்கம் அல்ல முக்கியமான நோக்கத்தில் ஒன்றுதான் என்ன நம்மை பாவத்தை விட்டும் தடுக்க வேண்டும் நம்மை பாவத்தை விட்டும் தடுக்க வேண்டும் இப்பொழுது நாம் எவ்வளோ வருடங்களாக தொழுகிறோம் ஆனால் பாவத்திலிருந்து நம்ம தவிர்ந்து கொண்ட மாதிரி நமக்கு விளங்கல்ல அப்படின்னு சொன்னால் என்ன பிரச்சனை அப்போ தொலைப்படாதுன்னு விளங்குறதா அப்போ குருவா வசனம் பிள்ளை குருவா வசனத்தில் தொழுதா என்ன செய்யுதா பாவத்திலிருந்து தவிர்த்து கொள்வாள் என்று குருவா வசனம் சொல்கிறது நமது வாழ்க்கையிலே மாற்றம் ஏற்படவில்லை எனவே தொடாமல் இருப்பதா அல்லது தொழுகையை மாற்றுவதா இல்லை சகோதரர்களே நமது தொலைக்கூடிய அந்த முறையை பரிசீலனை செய்ய வேண்டும் மீள் பரிசீலனை செய்ய வேண்டும் நாம் சரியான முறையை தொழுகிறோமா உரிய முறையை உரிய ஹுசு ஹுது அல்லாவுக்கு பயபட்சத்தில் அஞ்சு அல்லாவை பணிந்து தொழுகிறோமா என்பதைத்தான் நாம் 
மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டுமே தவிர குருவானாதிசினுடைய சட்டங்களை மறுபரிசீலனை செய்யக்கூடாது எனவே அன்பால் இந்த சகோதரர்களே குருவான் ஹஜிசினுடைய சட்டங்களை நாம் மறுபரிசீலனை செய்வதற்காக இந்த வக்காசிதுகளை இந்த சரியாவுடைய இலக்குகளை நாம் பயன்படுத்துவது என்பது தவறான ஒரு நிலைப்பாடு அன்பால் இந்த சகோதரர்களே எனவே அடுத்ததாக நாம் அந்த மக்காசிதை பற்றி சொல்லக்கூடிய நேரத்திலே மிக முக்கியமாக புரிந்து கொள்ள வேண்டிய என்னவென்றும் சொன்னால் அல்லாவின் உரிமையையும் அடியார்களின் ஈருலக நலன்களையும் கருத்தி கொண்டது இந்த ரெண்டு முக்கியம் என்ன முக்கியம் அல்லாவினுடைய உரிமை ஒவ்வொரு வணக்கத்திலையும் இஸ்லாத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு சட்டத்திலையும் அது நமது வாழ்க்கையிலே நாம் செய்யக்கூடிய அன்றாட விடயங்களாக இருக்கலாம் நாம் திருமணம் செய்கிறோம் கொடுக்கல் வாங்கல் செய்கிறோம் இது போன்று இன்னும் எத்தனையோ குற்றவியங்க சட்டங்கள் இருக்கின்றன இவைகளாக எந்த சட்டங்களாக இருந்தாலும் ஒவ்வொரு சட்டங்களிலும் என்ன இருக்கிறது அல்லாவுக்கென்ற ஒரு உரிமை இருக்கிறது நமக்கென்ற ஒரு உரிமை உரிக்கு உரிமை இருக்கிறது உதாரணமாக அதிகமான மக்கள் சிந்திக்காத ஒரு விடயம்தான் என்ன கொலை தண்டனை இருக்குது கொலைக்கு கொலை அப்படித்தானே இஸ்லாத்தில் ஏன் செய்கிறோம் ஒரு மனிதன் கொலை செய்தால் அவரை நாம் கொலை செய்கிறோம் ஏன் காரணம் ஏன் காரணம் அந்த மனிதன் கொலை செய்யப்பட்ட மனிதனுடைய குடும்பத்துக்கு அவனுடைய கவலையை தீர்ப்பது அவனுடைய கவலையை தீர்ப்பது அவர்களுக்கு ஒரு தேவையான ஒரு முடிவை எடுத்துக் கொடுப்பது அவர்களுக்கு ஒரு நிவாரணத்தை வழங்குவது கொலை செய்யப்பட்ட குடும்பத்துக்கு ஒரு நிவாரணத்தை வழங்குவது அப்ப இப்படித்தான் நாம் மேலோட்டமாக அதனை புரிந்து வைத்திருக்கிறோம் ஆனால் தவறுதலாக கொலை செய்தால் தவறுதலாக கொலை செய்தால் என்ன செய்வோம் அவரை கொலை செய்கிறதா கொலை செஞ்சவரை தவறுதலாக கொலை செஞ்சா இல்லை கொலை செய்ய மாட்டோம் அப்போ இவருக்கு தண்டனை இல்லையா தண்டனை இது அவர் பரிகாரம் கொடுப்பார் அது உண்டு ரெண்டாவது அடிமைகளை உரிமை விட வேண்டும் வேண்டுமென்று கொலை செய்தாலும் சரி வேண்டுமென்று கொலை செய்தாலும் சரி தவறுதலாக கொலை செய்தாலும் சரி அவர் அடிமை உரிமை விட வேண்டும் இது யாருக்காக இது யாருக்காக இது அல்லாவுக்காக வேண்டி கொலை செய்யப்பட்டவருடைய குடும்பம் கொலை செய்தவரை மன்னித்து விட்டாலும் கூட மன்னித்து விட்டாலும் கூட இவர் இந்த அடிமை உரிமை உருவதிலிருந்து தப்ப முடியாது அதுதான் அது ஏன் அது குடும்பத்தாருக்குரிய உரிமை அல்ல கொலை செய்யப்பட்டவருடைய குடும்பத்தவருக்குரிய உரிமை அல்ல யாருக்குரிய உரிமை அல்லாவுக்குரிய உரிமையை இவர் செய்துதான் ஆக வேண்டும் இவர் செய்துதான் ஆக வேண்டும் எனவே ஒவ்வொரு வணக்க வழிபாட்டிலும் ஒவ்வொரு சட்ட திட்டங்களிலும் என்னென்ன சட்டங்கள் இருக்கிறதோ அல்லா ஒரு தடையை விதித்தாலும் கூட ஒரு கட்டளையை இட்டாலும் கூட இவைகளில் நமக்கு சில நலன்களை அல்லாஹ் சுபானு தாலா வைத்திருப்பதை போன்று அல்லாவுடைய ஒரு உரிமை இருக்கிறது எனவே சகோதரர்களே எந்த சட்டத்தையும் நமது நலனை மாத்திரம் கருத்தி கொண்டு மாற்ற முடியாது நமது அடியார்கள் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அடியார்களை நலனை மாத்திரம் கொண்டு மாற்றுவதற்கு யாருக்கும் அங்கீகாரம் இல்லை ஏன் அல்லாவுடைய உரிமையும் அதனோடு சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறது என்பதை நாம் தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அன்பா அந்த சகோதரர்களே அடுத்ததாக இந்த இஸ்லாத்தினுடைய இலக்குகளை நாம் புரிந்து கொள்வதன் மூலமாக ஒவ்வொரு அமலையும் செய்யக்கூடிய நிலத்தில் மன திருப்தியுடன் அந்த அமலை நாம் செய்யலாம் மன திருப்தியுடன் அந்த அமலை நம்மால் செய்ய முடியும் இல்லாவிட்டால் அவ்வாறு செய்ய முடியாது இல்லாவிட்டால் அவ்வாறு செய்ய முடியாது ஏனென்று சொன்னால் ஒரு விடயத்தை செய்யும் பொழுது அதனுடைய பின் விளைவை எந்த அளவுக்கு நாம் புரிந்திருப்போமோ இதன் மூலமாக ஏற்படக்கூடிய நன்மைகளை எந்த அளவுக்கு நாம் விளங்கியிருப்போமோ அந்த அளவுக்கு அந்த விடயத்தில் நமக்கு ஆர்வம் ஆசை ஏற்படும் எனவே அந்த அடிப்படையிலே இந்த இஸ்லாத்தினுடைய சட்டத்தின் இலக்குகளை நாம் புரிந்து கொள்வதன் மூலமாக நமது வாழ்க்கையிலே ஒவ்வொரு அமலையும் ஆர்வத்துடன் ஆசையுடன் இன்பத்துடன் செய்ய முடியும் இன்பத்துடன் செய்ய முடியும் எனவே இந்த நோக்கங்களை புரிந்ததன் பின்னால் தான் நான் செயற்படுவேன் இல்லாவிட்டால் நான் செயற்பட மாட்டேன் என்று சொல்வது ஒரு முஸ்லீமு கழக அல்ல அல்லாஹ் ரசூல் ஒரு கட்டளையை சொல்லிவிட்டார்கள் என்று சொன்னால் அதனை அறிஞர்களுடைய விளக்கம் இதுதான் என்பதாக நமக்கு சொல்லிவிட்டால் அதனை உடனடியாக நாம் அமுல்படுத்துவதுதான் நமது கடமையை தவிர இதனுடைய இலக்கு என்ன என்பது தேடி தெரிவது நமது கடமை அல்ல நமது கடமை அல்ல ஆனால் அவைகளை படித்து கொண்டால் நமது வணக்க வழிபாடு மிக சிறந்ததாக அமையும் ஆனால் நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு அது நிபந்தனை கிடையாது நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு இந்த இலக்குகளை நாம் புரிந்து வைத்திருப்பது நிபந்தனை கிடையாது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆனால் இன்றைய நமது தலைப்புக்குள் வருவோம் அதாவது தவறாக புரியப்பட்டது அப்போ இந்த 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 இவ்வளோ இவ்வளவு அழகான இஸ்லாமிய வரலாற்றே உள்ள இந்த இஸ்லாத்தின் இலக்குகள் சரியான இலக்குகள் என்பதை இன்று தவறாக புரிந்திருக்கிறார்கள் எப்படி தவறாக புரிந்திருக்கிறார்கள் முக்கியமாக இன்று அவர்கள் விடக்கூடிய தவறு என்னவென்று சொன்னால் முக்கியமாக விடக்கூடிய தவறு என்று சொன்னால் குர்வான் சுண்ணாவுக்கு கட்டுப்படுவது குர்வான் சுண்ணாவுக்கு குர்வான் சுண்ணாவுடைய நேரடி கட்டளைகளுக்கு கட்டுப்படுவது அல்லது விளக்குகளை தவிர்ந்து கொள்வதற்கு தடையாக இந்த 
இஸ்லாத்தின் இலக்குகளை சிலர் புரிந்து வை புரிந்து வைத்திருக்கிறார்கள் இது மிக தவறான ஒரு நிலைப்பாடாகும் இது ஒரு மிக தவறான ஒரு நிலைப்பாடாகும் ஏன் சொன்னால் குருவா சுன்னாவில் ஒரு கட்டளை வந்துவிட்டால் அதனை உடனடியாக செயற்படுத்துவதுதான் ஒரு முஸ்லீமினுடைய பண்பு ஒரு முஸ்லீமுடைய பண்பு அது தனக்கு பாதகமாக தோன்றினாலும் சரி தனக்கு பாதகமாக தோன்றினாலும் சரி எங்களுக்கு தெரியும் உகதுடி யுத்தத்திலே சஹாபாக்கள் சிலரை ரசூ சல்லா அலி சில அவர்கள் உகது மலையிலே நிறுத்திவிட்டு சென்றார்களா இல்லையா என்ன கட்டளை அவர்களுக்கு அவர்களுக்கு கட்டளை என்ன என்ன நடந்தாலும் அசையக்கூடாது என்ன நடந்தாலும் அசையக்கூடாது அப்படித்தான் ரசூல்லாவுடைய ஓடர் ஆனால் இவர்கள் என்ன யுத்தம் முடிந்து காவிரில் எல்லாம் புறம் இதுகிட்டு ஓடிவிட்டார்கள் எனவே நாம் என்ன செய்யலாம் என்று சிலர் புரிந்து கொண்டார்கள் யுத்தம் முடியும் வரைக்குத்தான் நபி அவர்களுடைய கட்டளை இப்பொழுது யுத்தம் முடிந்து விட்டது எனவே நாம் செல்லலாம் என்று அவர்கள் சிந்தித்தார்கள் எப்படி இன்று சிலர் சிந்திப்பதை போல இந்த இஸ்லாத்தின் இலக்குகளின் அடிப்படையில் சிந்தித்து அல்லாஹ் சூடிய கட்டளைகளுக்கு நேரடியான அவசரங்களுக்கு மாற்றம் செய்வதற்கு முயற்சி செய்வதை போல அப்படி சிந்தித்ததன் காரணமாக அவர்கள் அந்த இடத்தை விட்டு நகர்ந்தார்கள் முஸ்லீம்களுக்கு தோல்வி ஏற்பட்டது முஸ்லீம்களுக்கு தோல்வி ஏற்பட்டது நாம் இந்த இடத்துல புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அங்கிருந்த எல்லா சஹாபாக்களும் அந்த இடத்தை விட்டு செல்லவில்லை அந்த இடத்துக்கு பொறுப்பாக ரசூல்லா நியமித்திருந்த அந்த சஹாபி அந்த மக்களை எவ்வளவோ தடுத்தார் ரசூல்லாவுடைய கட்டளை மறுகட்டளை வரும் வரைக்கும் நம்மை இங்கிருந்து நகரக்கூடாது என்பதுதான் நபியுடைய கட்டளை அது என்ன நடந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை என்பதுதான் அல்லாவுடைய ரசூலுடைய கட்டளை என்பதாக சொல்லியும் கேட்காமல் சிலர் சென்று விட்டார்கள் எனவே தான் முஸ்லீம்களுக்கு தோல்வி ஏற்பட்டது எனவே அன்பார்ந்த சகோதரர்களே எனவே அல்லா ரசூடைய கட்டளை நேரடியாக இருக்கும் பொழுது நாம் வேறு மாற்று விளக்கங்களை வைத்து கொண்டு இந்த நேரடி கட்டளைகளுக்கு மாறு செய்வதற்கு நாம் முயற்சி செய்யக்கூடாது நேரடி கட்டளைகளுக்கு மாறு செய்வதற்கு முயற்சி செய்யக்கூடாது இதுதான் சஹாபாக்களுக்கும் எங்களுக்கு மத்தியில் உள்ள வித்தியாசம் அபுபக்கர் ரதி அல்லாஹ் வாங்கு அவர்கள் இஸ் முஸ்லீம் சமுதாயத்திலே மிக சிறந்தவர்களாக கருதப்படுவதற்கு காரணம் என்ன வேண்டும் சொன்னால் அல்லா ரசூல் ஒரு கட்டளையை சொல்லிவிட்டால் உடனடியாக நம்பி விடுவார்கள் அது ஏன் எதற்கு எப்படி என்றெல்லாம் கேட்க மாட்டார்கள் எப்படியெல்லாம் கேட்க மாட்டார்கள் அன்பார்ந்த சகோதரர்களை எனவே ஒரு பெண்மணி ஒரு வயது முதிர்ந்த ஒரு பெண்மணி நபிய அவர்களிடத்திலே வருகிறார்கள் வந்து யார சூழ் அல்லா சோர்க்கத்துக்கு சோர்க்கத்தை பற்றி கேட்கக்கூடிய நேரத்திலே லா எதுகுழு ஜன் அஜூசுன் சூசல் அல்லாஹூ அலி வசல்லம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் வயது முதிர்ந்தவர்கள் சோர்க்க முளை முடியாது வயது முதிர்ந்த ஒரு பெண்மணி வருகிறார் சூழ்ந்தா சொல்கிறார்கள் வயது முதிர்ந்த பெண்மணிகள் சோர்க்கம் செல்ல முடியாது வயது முதிர்ந்தவர்கள் சோர்க்கம் செல்ல முடியாது என்று சொன்னவுடன் அந்த பெண்மணி அழுது கொண்டே செல்கிறார் அந்த பெண்மணி அழுது கொண்டே செல்கிறார் நான் நாம் என்ன என்ன செஞ்சுப்போம் அது என்ன நம்ம ஒன்றும் செய்யாம நம்ம நம்ம என்ன குத்த செஞ்சோம் வயது முதிர்ந்ததை ஏண்ட குத்தம் அது அது எப்படி நம்ம சொல்ல சொல் நடக்க தரகத்து போகிறது அப்படின்னு நம்ம எத்தனையோ ஆயிரம் கேள்விகளை கேட்டிருப்போம் ஆனால் அந்த பெண்மணி என்ன அப்படி ஒன்றும் கேட்கவில்லை மாற்றமாக அது அல்லாவுடைய கட்டளை எனவே நான் கேட்டு நடக்க வேண்டும் என்று திரும்பி சென்றார்கள் அப்பொழுது ரசூல்லா அவர்களை அடைத்து சொல்கிறார்கள் இல்லை நீங்கள் வயது முதிர்ந்த நிலைமையில் சுவர்க்கத்துக்கு செல்ல மாட்டீர்கள் எல்லோரும் கன்னியாக உள்ள நிலையிலே தான் வயது வயது முதிராத நிலைமையிலே தான் நீங்கள் எல்லோரும் வாலிப வயதுகளிலே தான் நீங்கள் சுவர்க்கத்தில் உழைவீர்கள் என்பதுதான் அந்த ஹதீஸ்னுடைய விளக்கம் என்பதாக அந்த பெண்மணிக்கு விளங்கப்படுத்துகிறார்கள் எனவே அன்பால் இந்த சகோதரர்களே குருவான் ஹதீஸ்ல நேரடியாக கட்டளை வந்திருக்கக்கூடிய நேரத்திலே அதற்கு மாற்றம் செய்வதற்கு இந்த சரியானுடைய இலக்குகளை இன்று சிலர் பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் அல்லாஹ் சுபானு தாக் ஹதீஸிலே திட்ட தெளிவாக நபி அவர்கள் சொல்கிறார்கள் மதம் மாறியவனை கொள்ள வேண்டும் என்று தெளிவாக சொல்லியிருக்க இவர்கள் சொல்கிறார்கள் என்ன இல்லை இஸ்லாத்தின இலக்குகளின் ஒரு பெரிய இலக்கு தான் மத சுதந்திரம் எனவே அந்த மத சுதந்திரத்துக்கு மாத்திரமாக இந்த அந்த ஹதீஸ் மாற்றமாக வந்திருக்கிறது எனவே இந்த ஹதீஸை எடுக்க முடியாது இந்த ஹதீஸுக்கு இப்படித்தான் விளக்கம் கொடுக்க வேண்டும் என்று எத்தனையோ கதைகளை சொல்லிக் கொண்டு செல்வார்கள் எனவே அன்பார்ந்த சகோதரர்களே இப்படியான நடவடி நடவடிக்கைகள் நடைமுறைகள் மிக தவறானது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இரண்டாவதாக நாம் மக்காசித்து ஷரியா என்று சொல்லும் பொழுது மிக முக்கியமான ஒரு விடயத்தை சொன்னோம் என்ன சொன்னோம் சொல்லுவோம் யாராவது முக்கியமான ஒரு விடயம் என்ன அல்லாவின் உரிமையை அல்லாவின் உரிமையை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் மக்காசித்து ஷரியாவிலே அல்லாஹ் ஒவ்வொரு சட்டத்தின் பின்னாலும் இருக்கக்கூடிய அல்லாவினுடைய உரிமை அல்லாவுக்கென்று இருக்கக்கூடிய அந்த உரிமையை நாம் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் ஆனால் இன்றைய இந்த கருத்தை பேசக்கூடியவர்கள் ஷரியாவின் இலக்குகள் என்ற கருத்துக்களை பேசக்கூடியவர்கள் அரபு உலகத்திலேயும் தான் தமிழகத்திலேயும் தான் பேசக்கூடியவர்கள் விட்ட மிகப்பெரும் தவறு என்னவென்று சொன்னால் அல்லாவுக்கென்று இருக்கக்
உதாரணமாக ஒரு சிறுபான்மை நாட்டிலே வாழக்கூடிய நாம் ஒரு சட்டத்தை மார்க்கத்தினுடைய சட்ட திட்டத்தை உதுகியாவை பின்பற்றுகிறோம் உதுகியாவை நாம் செயற்படுத்துகிறோம் குர்பானி கொடுக்கிறோம் இதன் மூலமாக நமக்கு சில பிரச்சனைகள் ஏற்படுகிறது எனவே என்ன என்ன பார்ப்பார்கள் இந்த இடத்திலே முஸ்லிம்களுக்கு சோதனை ஏற்படுகிறது என்பதுதான் பார்ப்பார்கள் அல்லாவுடைய கட்டளை ஒன்று இருக்கிறதே உதுகியா கொடுங்கள் என்று அல்லாவுக்காக வேண்டி அடுத்து பழியிடுங்கள் என்ற ஒரு கட்டளை இருக்கிறதே அவைகளை சிந்திப்பது கிடையாது மக்களுடைய நலங்களை மாத்திரம் தான் கருத்தில் கொள்வார்கள் இது மிக பெரும் தவறு இது மிக பெரும் தவறு சகோதரர்களே எனவே தவறாக புரியப்பட்ட ஒரு விடயம்தான் மனிதர்களுடைய அல்லது இந்த உலக லாபங்களை மாத்திரம்தான் இஸ்லாத்துடைய சட்ட திட்டங்கள் தனது நோக்கமாக கொண்டிருக்கிறது என்று புரிந்திருப்பது மிக பிழையான ஒரு த சிந்தனையாகும் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்ததாக அன்பார்ந்த சகோதரர்களே முக்கியமாக நாம் கவனிக்க முடியுமான ஒரு விடயம்தான் இன்று சவுதி அரேபியாவிலே சில நிறைவேற்றப்படக்கூடிய குற்றவியல் சட்டங்களை விமர்சனம் செய்வார்கள் சவுதி அரேபியாவிலே இஸ்லாமிய ஆட்சி இல்லை என்று இஸ்லாத்திலே உள்ள சில விடயங்களை இவர்கள் அமுல்படுத்தாத விடயங்களை சுட்டிக்காட்டி இதோ இஸ்லாமிய ஆட்சி அங்கு கிடையாது என்பதாக சொல்வது ஒரு வேற ஒரு விடயம் இன்னொரு விடயம் சரி இருக்கக்கூடிய சில விடயங்களை அமல் செய்கிறார்களே அது சரியா என்று கேட்டால் அதுவும் சரியில்லை சில விஷயங்களை செய்யலன்னு ஒரு லிஸ்ட் போடுறாங்க இப்போ சிலதை செய்கிறாங்க அப்போ அதுக்கு என்ன சட்டம் அது சரி வராது அது தவறு செய்யக்கூடியது செய்வது தவறு செய்யாமல் விட்டிருப்பது அதை செய்ய வேண்டும் எதை செய்யாமல் இருக்கிறார்களோ அதை செய்ய வேண்டும் எதை செய்து கொண்டிருக்கிறார் அதை செய்யக்கூடாது இது என்ன நியாயம் என்று அல்லாவுக்கு தான் வெடிச்சம் அன்பா அந்த சகோதரர்களே இப்போ இந்த குற்றவியல் சட்டங்கள் நிறைவேற்றப்படுகின்றன கைவெட்டப்படுகிறது த களவெடுத்தால் அல்லது கொலை செய்தால் கொலை தண்டனை கொடுக்கப்படுகிறது அதிலே சில நடைமுறை சிக்கல்கள் இருக்கலாம் அது வேறு விடயம் ஆனால் அந்த சட்டம் இருக்கிறதா இல்லையான்னு கேட்டால் இருக்கிறது இப்பொழுது இலங்கையை சேர்ந்த ஒரு பெண்மணிக்கு அந்த சட்டம் நிறைவேற்றப்படுகிறது அந்த சட்டம் நிறைவேற்றப்படுகிறது நிறைவேற்றப்பட்டவுடன் இவர்களுடைய வாதம் என்ன இந்த சட்டம் நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கக்கூடாது ஏனப்பா குருவானில் இருக்கிறதே ஒரு ஒருவரை கொலை செய்தால் கொலை செய்ய வேண்டும் என்று இருக்கிறது என்று கேட்டால் இல்லை அது எப்போ எப்போ எப்பொழுது அந்த சட்டம் நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் என்று சொன்னால் இஸ்லாமிய உம்மத்திலே இப்படி அரபு நாட்டுக்கு ஹாதிமாவாக வேலைக்காரியாக வரக்கூடிய ஒரு நிலைமை இருக்கக்கூடாது அதாவது அவர்களுக்குரிய எல்லா ஏற்பாடுகளை வசதி வாய்ப்புகளை எல்லாம் செய்து கொடுத்துவிட்டு அப்படி வேலைக்காரியாக வர வேண்டிய தேவை இல்லாத ஒரு சமுதாயத்தை உருவாக்கியதன் பின்னால் ஒரு மனிதர் கொலை செய்தால் தான் என்ன செய்யணும் கொலை செய்யணும் இந்த சட்டங்களுக்கு அவர்களுடைய இந்த ஆதாரமும் கிடையாது குருவான் அதிசர் ஆதாரம் காட்ட முடியுமான்னு கேட்டால் ஆதாரம் கிடையாது என்ன ஆதாரம் இந்த இலக்குகள் சரியா அவருடைய இலக்குகள் என்று ஒரு பேரை போட்டு லேபலை போட்டு என்ன செய்வார்கள் ஒரு முன்னு ஒரு உலகத்தில் சாத்தியம் இல்லாத ஒரு சமுதாயத்தினுடைய சூழலை தான் சொல்லுவார்கள் நபியவருடைய காலத்தில் கூட அப்படி ஒரு சூழல் இருக்கல நபியவருடைய காலத்தில் இருந்துச்சா ரசூல்தாவுடைய வீட்டில் கூட எத்தனையோ மாதம் அடுப்பு பத்தல அடுப்பு எரியவில்லை நபியவருடைய வீட்டிலே கூட எத்தனையோ மாதங்கள் அடுப்பு எரியவில்லை ஆனால் இஸ்லாமிய குற்றவியல் சட்டங்கள் எல்லாம் நடைமுறைப்படுத்த கொண்டு பட்ட கூட இருக்கிற ஆனால் நமது உ இஸ்லாமிய உலகத்தினுடைய நிலைமையோ அல்லது நமது நாட்டிலே உள்ள நிலைமைகளோ அந்த அளவுக்கு மோசமாக இருக்கிறதா இல்லை சகோதரர்களே எனவே நபியவருடைய காலத்தில் இருந்த அந்த சமூக கட்டுப்பாட்டு சமூக வள வளர்ச்சியை விட அதாவது பொருளாதார வளர்ச்சியை விட நமது காலத்திலே பொருளாதார வளர்ச்சி சிறப்பாகத்தான் இருக்கிறது அதில் எந்த சந்தேகமும் கிடையாது ஆனால் இவர்கள் அந்த சட்டத்தை நிறைவேற்ற செய்யக்கூடாது என்பதிலே விடாப்பிடியாக இருக்கிறார்கள் அது ஏன் காரணம் என்ன என்று சொன்னால் மேற்குலகம் இந்த சட்டங்களை வைத்து இஸ்லாத்தை கேலி செய்கிறது இஸ்லாம் ஒரு பிற்போக்குவாதம் இஸ்லாம் ஒரு பிற்போக்குவாதம் இஸ்லாமியவாதிகள் நவீனம் தெரியாதவர்கள் சுதந்திரம் இல்லாதவர்கள் அவர்களுக்கு உலகத்தை அனுபவிக்க தெரியாது என்ற பல பட்டங்களை கொடுத்து இவர்களை மானசீகமான முறையிலே தோல்வியடைய செய்துவிட்டார்கள் எனவே தோல்வி மனப்பான்மை மிகைத்ததன் காரணமாக இஸ்லாமிய சட்டங்களுக்கு மாற்று விளக்கங்கள் கொடுப்பதற்கு நிர்பந்திக்கப்பட்ட நிலைமையிலே தான் இப்படியான இந்த இஸ்லாத்தினுடைய இலக்குகள் என்ற பெயரிலே இஸ்லாத்தினுடைய சட்டங்களை விமர்சிப்பதை நாம் பார்க்கிறோம் எனவே அன்பா அந்த சகோதரர்களே அடுத்ததாக ஒரு சட்டம் சொல்வார்கள் இன்றைய காலத்தை பொறுத்தவரை தேவையான ஒரு சட்டம் தான் அந்நிய மதத்தினருடைய வைபவங்களுக்கு அதாவது அவருடைய பெருநாள் தினங்கள் விசேட வைபவங்களிலே அவர்களுக்கு நாம் என்ன செய்யலாமா வாழ்த்து சொல்லலாமா வாழ்த்து சொல்லலாமா என்று கேட்டால் வாழ்த்து சொல்ல சொல்லலாம் வாழ்த்து சொல்லலாம் அது அவர்களுடைய கலாச்சாரம் ஆட்சி அவர்களை பின்பு அவர்களை நாம் அவர்களுடன் சேர்ந்து செல்லக்கூடாது என்று இஸ்லாத்தில் தெளிவான கட்டளைகள் இருக்கிறதே என்று நாம் சொன்னால் என்ன சொல்வார்கள் தெரியுமா 
அதெல்லாம் நீங்கள் எல்லாம் புத்தக பூச்சிகள் நீங்கள் எல்லாம் யாரே புத்தக பூச்சிகள் குருவான் அதீஸில் வந்ததை மட்டும் தான் பார்ப்பீங்க வேற ஒன்றையும் நீங்கள் பார்க்க மாட்டீங்க இந்த உலக நடைமுறை உங்களுக்கு தெரியாதா அப்படின்னு எங்களை போட்டு நமக்கு உலக நடைமுறை தெரியாது என்று ஒரு பட்ட பெயரை நமக்கு தந்து விடுவார்கள் நமக்கு தந்து விடுவார்கள் இவர்களுக்கு உலக நடைமுறை தெரிந்ததன் காரணமாக சட்டம் மாறியது எங்களுக்கு உலக நடைமுறை தெரியாத என்ற காரணால் காரணத்தினால் நாம் பழைய சட்டத்திலே இருக்கிறோமா அன்பா அந்த சகோதரர்களே ஒரு இஸ்லாத்தை படிக்கக்கூடிய ஆரம்ப தரத்திலே உள்ள ஒரு மாணவனுக்கும் தெரிந்த ஒரு விடயம்தான் இஸ்லாம் சூழலுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறுவதற்கு வந்த மார்க்கம் அல்ல மாற்றமாக அந்த சூழலை மாற்றுவதற்கு வந்த மார்க்கம் தான் இஸ்லாம் சூழலையும் நடைமுறையையும் மாற்றுவதற்கு வந்த மார்க்கம் தான் இஸ்லாமை தவிர சூழலுக்கு ஏற்றவாறு மாறுவதற்கு வந்த மார்க்கம் அல்ல இஸ்லாம் அப்படி என்றால் அந்த இஸ்லாத்திற்கும் ஏனைய மாதத்திற்கும் எந்த விதமான வித்தியாசமும் இல்லாமல் சென்றுவிடும் சகோதரர்களே எனவே நடைமுறைக்கு ஏற்றவாறு நாம் மாறுவது அது நமது மா தோல்வி மனப்பான்மைக்குரிய ஒரு அடையாளம் மாற்றமாக ஒவ்வொரு சூழலுக்கும் ஏற்ற ஒவ்வொரு சூழலுக்கும் ஒவ்வொரு புரட்சிகளுக்கும் இஸ்லாம் சட்டங்களை தன்னகத்தை வைத்திருக்கிறது அதுதான் இஸ்லாத்துடைய சிறப்பம்சம் என்ன ஒரு புதிய ஒரு சித்தாந்தம் வந்தாலும் அந்த சித்தாந்தம் தவறா பிழையா என்று தீர்மானிக்கக்கூடிய ஆற்றல் இஸ்லாத்துக்கு இருக்கிறதே தவிர அந்த சூழலுக்கு ஏற்றமாறு மாறி மாறி செல்வதல்ல இஸ்லாம் அந்த ஒவ்வொரு சூழலுக்கும் ஒவ்வொரு நடைமுறைக்கும் இஸ்லாத்தில் என்ன சட்டம் என்பதை சொல்வதற்கு அது இஸ்லாத்தில் ஆற்றல் இருக்கிறதே தவிர மாற்றமாக நீ இடத்துக்கேற்றவாறு கலர் மாறக்கூடாது கலர் மாறக்கூடாது மாற்றமாக அல்லாவுடைய தீன் ஒன்றுதான் அல்லாவுடைய தீன் ஒன்றுதான் என்பதை நாம் தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்ததாக அன்பார்ந்த சகோதரர்களே இந்த இஸ்லாத்துடைய இலக்குகள் பற்றி பேசக்கூடிய இவர்களை பற்றி நான் குறிப்பிடக்கூடிய நேரத்திலே மக்காசிதி யூங்கள் என்பதாக குறிப்பிடுவோம் மக்காசிதி யூங்கள் மக்காசிதிகள் என்பதாக குறிப்பிடுவோம் இவர்கள் என்ன செய்வார்கள் என்று சொன்னால் ஏற்கனவே அவர்களுடைய ஒரு முன்முடிவு முன்முடிவுடன் தான் முன்முடிவுடன் தான் குருவான் ஹதீஸை அணுகுவார்கள் ஏற்கனவே அவர்கள் சில முடிவுகளை எடுத்து வைத்திருப்பார்கள் எதன் அடிப்படையிலே இன்று மேற்குலகத்தினுடைய சித்தாந்தங்களின் அடிப்படையில் ஐக்கிய நாட்டு சபையின் மனித சாசனம் அதனுடைய அடிப்படையிலே சுதந்திரத்தினுடைய அடிப்படையிலே இப்படி பல பெண்ணுரிமை கழகங்கள் இவர்கள் சொல்லக்கூடிய கருத்துக்கள் இவைகளின் அடிப்படையில் சில சித்தாந்தங்களை சில கருத்துக்களை இவர்கள் உள்வாங்கி இருப்பார்கள் இந்த உள்வாங்கலின் அடிப்படையிலே இந்த முன்முடிவுகளுடன் குருவான் அதிசய அணுகுவார்கள் இப்படி அணுகக்கூடிய நேரத்திலே அவர்கள் என்ன செய்வார்கள் எப்படியாவது இந்த கருத்துக்கு ஒரு ஆதாரம் கிடைக்க மாட்டாதா எப்படியாவது அதாவது என்ன பெண் ச பெண் ஆண் பெண் சமத்துவம் ஆண் பெண் சமத்துவம் ஆணும் பெண்ணுக்கும் எந்த விதமான வித்தியாசமும் கிடையாது என்று அந்த கொள்கையை இன்று நவீன உலகம் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறது காவிரிகள் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் எனவே இப்பொழுது இவர்கள் எப்படி குருவான் ஆதீஷ் அணுகுவார்கள் என்று சொன்னால் இந்த சமத்துவத்துக்கு ஏதாவது குருவான் ஆதீஷில் ஆதாரமிக்குதா அப்படின்னு தேடிக்கொண்டே போவார்கள் அப்படி தேடிக்கொண்டு போனால் என்ன நடக்கும் தெரியுமா குருவான் ஆதீஷில் பல வசனங்கள் முரம்படும் பல வசனங்கள் இந்த சமத்துவத்துக்கு முரம்படும் அப்படி போகும் பொழுது திடீர்னு ஒரு வசனம் அம்புடும் அதை பிடித்துக் கொள்வார்கள் திடீர் ஒரு வசனம் எங்கோ தூர ஒரு கருத்தை வழங்கக்கூடிய வசனம் அம் அவர்களுக்கு கிடைக்கும் அதனை பிடித்துக் கொள்வார் உதாரணத்துக்கு அண்மையில் நடந்த இலங்கையில் நடந்த ஒரு உரையிலே சொல்லப்பட்ட ஒரு விடயம் இலங்கையில் மிக பிரபல்யமான ஒரு அறிஞர் அவர் அவர் என்ன சொல்கிறார் என்று சொன்னால் ஆணும் பெண்ணும் சமன் ஆணும் பெண்ணும் சமன் என்பதுதான் இன்றைய நவீன உலகத்தினுடைய கோட்பாடு இதில் நமக்கு மாற்று கருத்திலே இருக்க முடியாது என்று அவர் சொல்லிவிட்டு சொல்கிறார் குருவான் அதிசை நாம் எடுத்து பார்த்தால் பல இடங்களில் ஆண் பெண்ணுக்கு வித்தியாசமான சட்டங்கள் சொல்லப்படுகிறார் அதில் குறிப்பாக ஒரு ஆண் இரண்டு பெண்கள் ஒரு ஆணுக்கு சமன் சாட்சி சொல்வதிலே சாட்சி சொல்வதிலே இரண்டு பெண்கள் ஒரு ஆணுக்கு சமன் எனவே ரசூல் அதை பற்றி சொல்லும்பொழுது அவர்கள் புத்தியிலே குறைந்தவர்கள் அறிவிலே குறைந்தவர்கள் எனவே தான் அவர்கள் ஒரு ஆணுடைய அவருடைய அரை இரண்டு பேருடைய சாட்சி ஒரு ஆணுடைய சாட்சிக்கு சமன் என்பதாக ரசூலுல்லா சொல்கிறார் சொல்கிறார்கள் அதே நேரத்தில் அல் அர் ரிஜாலு கௌவாமு நாலன் நிசா ஆண்கள் தான் பெண்களை நிர்வகிக்கக்கூடியவர்கள் என்று அல்லாஹ் சுபாதத்தில் சொல்லியிருக்கிறார் பெண்களை பெண்களுக்கு அவர்கள் நினைத்தவாறு திருமணம் முடிக்க முடியாது ஆண் வழி இல்லாமல் திருமணம் முடிக்க முடியாது ஆண் பாதுகாப்பு இல்லாமல் இப்படி மகரம் இல்லாமல் வெளியே செல்ல முடியாது அவர்களுக்கு உர உயர் பதவிகளை அரச அரசாங்க பதவிகளை அவர்களால் வகிக்க முடியாது என்றெல்லாம் தெளிவான குருவான ஹதீஸ் வசனங்கள் தட்ட தெளிவாக இருக்கின்றன இவைகளையெல்லாம் அவர் வைத்துவிட்டு என்ன சொல்கிறார் அவர் சொல்கிறார் இந்த கருத்தைத்தான் ஆணும் பெண்ணும் சமனில்லை என்ற கருத்தைத்தான் 
உலகத்திலே ஆரம்பத்திலிருந்து இன்று வரைக்கும் உள்ள அறிஞர்கள் இந்த வசனங்களுக்கு விளக்கம் சொல்லியிருக்கிறார்கள் என்று அவரே சொல்கிறார் நான் சொல்லலை ஒருத்தர் கூட மாற்று கருத்து சொல்லலைன்னு அவர் சொல்கிறார் சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு ஆனாலும் சரி வர ஏன்னா ஆனாலும் அதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது ஏனப்பா ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது குருவான் ஒரு வசனம் இங்கே தான் எங்கே இது பாபுக்கும் மிம்பாபு உங்களில் சிலர் சிலரிலிருந்து உருவாகியவர்கள் எத்தனை வசனம் இப்போ குருவா ஹதீஸில் இருந்து நாங்கள் சொல்லணும் எத்தனை ஹதீஸ் சொல்லணும் இது ஒன்றும் சரி வராது எது சரி வருமாம் இந்த வசனம் நீங்கள் சிலர் சிலரிலிருந்து உருவாகியவர்கள் என்பது என்ன என்ன கோட்பாட்டை காட்டுகிறதாம் யாருமே கற்பனை செஞ்சிக்க மாட்டீங்க என்ன கோட்பாடு சமத்துவம் இதில் என்ன சமத்துவம் இது ஒரு சமத்துவம் இல்லை ஆனாலும் அவர்களுக்கு அப்படி தேவை அதனால் அதில் இருந்து உருவாக்குகிறார்கள் ஆனால் அதில் இருந்து அவர்கள் உருவாக்குகிறார்கள் எனவே அன்பார்ந்த சகோதரி எனவே காரணம் என்ன ஏன் இப்படியான தூரமான ஒரு வசனத்தை கொண்டு வந்து இல்லாத கருத்தை அதற்கு கொடுத்து பல வசனங்களையும் உல உழு உலகத்தினுடைய அறிஞருடைய கருத்துக்களையும் விமர்சனம் செய்வதற்கு காரணம் என்னவென்றால் ஏற்கனவே ஒரு முன்முடிவுடன் குருவான் அதிசை அணுகுவது இது மிக பால தூரமான வடிகேட்டிலே நமது நம்மை கொண்டு போய் சேர்த்து விடும் எனவே அன்பார்ந்த சகோதரர்களே எனவே தான் அறிஞர்கள் சொல்வார்கள் சகாபாக்களுடைய விளக்கம்தான் குருவான் ஹதீஸுக்கு முற்படுத்தப்பட வேண்டும் ஏனென்று சொன்னால் அவர்களுடைய உள்ளத்திலே எந்த விதமான கலாச்சாரங்களுடைய தாக்கங்களும் கிடையாது சகாபாக்களுடைய உள்ளத்திலே எந்த விதமான கலாச்சாரங்களுடைய தாக்கம் அவருடைய உள்ளத்திலே இருக்கவில்லை எனவே தான் அவர்கள் குருவான் ஹதீஸை தெளிவாக எந்த விதமான பிரச்சனையும் இல்லாமல் புரிந்து கொண்டார்கள் என்பதாக அறிஞர்கள் சொல்வதற்கு காரணம் அதுதான் எனவே இது அவர்கள் இன்று மக்காசிதிகள் என்று சொல்லக்கூடியவர்கள் இலக்கு குருவான இலக்குகளின் அடிப்படையில் புரிந்து கொள்ளக்கூடியவர்கள் செய்யக்கூடிய மிக தவறான ஒரு சிந்தனை போங்கு அடுத்ததாக அன்பாந்த சகோதரர்களே இவர்கள் குருவான அதிசில வந்த ஒரு நேரடி சட்டத்துக்கு மாற்றம் செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னால் மாற்றம் செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னால் என்ன செய்வார்கள் எங்கேயாவது ஒரு அறிஞர் எங்கேயாவது உலகத்திலே ஒரு மூளை முடுக்கிலேயாவது ஒரு அறிஞர் இந்த அவர்களுக்கு தேவையான கருத்தை கூறியிருக்கிறாரா என்பதை தேடுவார்கள் அப்படி கேடி கிடைத்து விட்டால் இது நாங்கள் சொன்ன கருத்து மட்டும் இதுக்கு முன்னால் ஒரு கருத்தர் சொல்லிக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லுவார்கள் இப்போ இதுக்கு முன்னால் தானே நீங்கள் சொன்னீங்க எல்லாரும் சொன்னாலும் எடுக்க மாட்டீங்க என்று மறு இப்போ வந்து ஒருத்தர் சொல்கிறத பிடிக்கிறீங்க இவ்வளோ நேரம் தான் சொன்னது என்ன எல்லாரும் சொன்னாலும் சரி வராது இந்த காலத்துக்கு பொருத்தம் இல்லை இப்போ என்ன அந்த காலத்தில் எங்கோ போன ஒரு அறிஞர் சொன்னது எப்படி உங்களுக்கு சரி வந்துச்சு எனவே அன்பார்ந்த சகோதரர்களே இவர்களுக்கு மத்தியில் உள்ள முரண்பாடுகளை நீங்கள் கேட்டால் எங்களுக்கே தலை தலையிடை வழிதான் கிடைக்கும் தலைவடைதான் உண்டாகும் அந்த அளவுக்கு முரண்பாடுகள் உதாரணத்துக்கு நான் சொல்கிறேன் அவர்கள் சொல்வார்கள் பெண்களுக்கு பெண்களை பெண்களை பெண்களையும் ஆண்களையும் பிரித்து வைக்கக்கூடாது பெண்களையும் ஆண்களையும் என்ன செய்யக்கூடாது பிரித்து வைக்கக்கூடாது ஏன்னு சொன்னால் அந்நிய கலாச்சாரம் அப்படித்தான் இருக்கிறது ஆனால் அந்நிய கலாச்சாரத்தில் இன்று மாற்றம் ஏற்பட்டிருக்கிறதெல்லாம் அதெல்லாம் பார்ப்பது கிடையாது அன்பால் இந்த சகோதரர்கள் சொல்லுவார்கள் பிரிக்கக்கூடாது ஆதாரம் என்ன ஆதாரம் என்னென்னு கேட்டால் ரசூலுல்லாவுடைய காலத்திலே திரையில்லாமல் தான் பெண்களும் ஆண்களும் தொழுதார்கள் ஆண்கள் முன்னால் தொழுவார்கள் பெண்கள் பின்னால் தொழுவார்கள் மாற்று கருத்து இல்லை இதுதான் உங்களுடைய ஆதாரம் ஆம் அதுதான் அவருடைய ஆதாரம் ஆண்களும் பெண்களும் எந்த அளவுக்கு சூகிறார்கள் என்று சொன்னால் இதெல்லாம் நான் கற்பனையில் சொல்லலை புத்தகத்தில் எழுதியிருக்கிறார்கள் அது வீடியோவில் பதியப்பட்டிருக்கிறது எந்த அளவுக்கு சொல்கிறார் என்று சொன்னால் ஏன் அப்படி செல் சொல்கிறோம் என்று கேட்டால் ஏன் அப்படி சொல்கிறோம் என்று கேட்டால் நீங்கள் சிரிக்காமல் இருந்தால் ஆச்சரியம் தான் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் அப்பொழுதுதான் ஒரு முஸ்லீம் வாலிபருக்கு அவருக்கு தேவையான மார்க்கத்திலே ஆர்வம் உள்ள ஒரு வாலிப பெண்ணை தேர்ந்தெடுக்க முடியுமா எங்கே பள்ளி வாசலுக்கு வரக்கூடிய ஆக்கள் அப்போ தானே விளங்கும் விளங்கிச்சா இப்போ திர போட்டு மறைச்செல்லாம் வச்சா வாழை பொம்பளை யாரு போகிற ஒன்றும் விளங்காது அப்போ இப்படி திறந்து விட்டால் தான் அது போதாதுக்கு அவங்கட சட்டம் வேறு என்ன சட்டம் முகம் கூடக்கூடாது அது இதுன்றெல்லாம் வேறு சட்டம் அது வேறு செய்தி எனவே முகம் திறந்து கொண்டு தான் வர வேண்டும் அவர்கள் இப்படித்தான் தொல வேண்டும் தொழுதால் என்ன அதனுடைய லாபம் லாபம் என்ன திருமணம் பேசி முடித்துக்கொள்ளலாம் திருமணம் பேசி பக்குவமான பெண்களை அடையாளம் கண்டு அவர்களுக்கு திருமணம் பேசி முடித்துக்கொள்ளலாம் அன்பார்ந்த சகோதரர்களே இவர்கள் நமக்கு சொல்லக்கூடிய ஒரு பட்டம் தான் என்ன நடைமுறை தெரியாதவர்கள் நடைமுறை தெரியாதவர்கள் அப்போ இந்த கருத்தை சொல்கிறவர் நடைமுறை தெரிஞ்சவர் நான் சொல்கிறான் இது நடைமுறை தெரிஞ்ச ஒரு சின்ன பிள்ளையாவது இந்த கருத்தை சொல்லுமா முதலாவது சிந்திச்சு பாருங்கள் காரணம் என்ன தெரியுமா சகோதரர்களே இதெல்லாம் சில வேலை யூரோப் கண்ட்ரிகளுக்கு அங்குள்ள சில அறிஞர்கள் கொடுக்கப்பட்ட விடயங்களை நமது நாடுகளிலே கொண்டு வந்து பொருத்துவதற்கு முயற்சி செய்கிறார்கள் ஆனால் நமக்கு சொல்லுவார்கள் சவுதி உள்ளத்தை கொண்டு வந
அன்பார்ந்த சகோதரர்களே இன்று நமது தாய்மார்கள் எந்த அளவுக்கு கவலைப்பட்டு படுகிறார்கள் என்று சொன்னால் இந்தியாவை பற்றி நமக்கு தெரியாது நமது இலங்கை போன்ற நாடுகளிலே பெண் பிள்ளைகளை உயர் படிப்புக்காக வேண்டி பாடசாலைகளிலே வைத்திருப்பதற்கு அஞ்சுகிறார்கள் அஞ்சு என்ன நகைகிறார்கள் அரபு மதுரசாக்களிலே பெண்கள் மதுரசாக்களிலே இந்த உயர்கல்வி கற்றுக் கற்றுக் கொடுக்கக்கூடிய பெண்கள் மதுரசாக்களிலே கொண்டு வந்து சேர்க்கிறார்கள் காரணம் என்ன பாடசாலையில் பயம் பாடசாலையில் என்ன கலப்பு கல்வி ஆண் பெண்கள் கலந்த கல்வி எனவே அங்கு உயர் படிப்பை படிக்கக்கூடிய இடத்திலே நமது பிள்ளை வழிகட்டில் சென்று விடுமோ காதலிலே வீழ்ந்து விடுமோ என்ற பயத்திலே பெண்கள் மதுரசாவை நோக்கி கொண்டு வந்து தாய்மார்கள் சேர்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இப்போ மிஞ்சிக்கிறது பள்ளிவாசல் மட்டும்தான் அதையும் போய் நீ ஸ்கூல் மாறி மாற்ற சொன்னா மிஞ்சிருக்கக்கூடிய இடம் ஒரு பக்குவமான இடம் மார்க்கத்தை கற்பதற்கு பக்குவமான ஒரு இடம் இருக்கிறது என்று சொன்னால் அது பள்ளி வாயிலும் தான் இஸ்லாமிய சென்டர்களும் இந்த இடத்திலையும் கொண்டு வந்து பாடசாலையை போலேயே செய்யு சொன்னால் என்ன அர்த்தம் அன்பார்ந்த சகோதரரே அடுத்ததாக பெண்களை மகரம் இல்லாமல் நீங்கள் வெளியே செல்லக்கூடாது ஆண் வ ஆண் பாதுகாப்பாளர்களின் மூலமாகத்தான் பெண்கள் திருமணம் செய்ய வேண்டும் ஆண்கள் தான் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பாளர்கள் நிர்வகிப்பவர்கள் என்றெல்லாம் இஸ்லாம் சொன்னது எதற்காக வேண்டி பெண்களை அடக்கி வைப்பதற்காகவா அல்லது மூடி வைப்பதற்காகவா இல்லை சகோதரர்களை பெண்களை பாதுகாப்பதற்காக பெண்களை பாதுகாப்பதற்காக இந்த பாதுகாப்பை தாங்க முடியாத அந்நிய சக்திகள் தான் எப்படியாவது இந்த முஸ்லீம் பெண்களை வெளியே கொண்டு வந்து விட வேண்டும் என்பதற்காக பலவிதமான பிரச்சார யுக்திகளை கையாண்டு பலவிதமான சாதனங்களின் மூலமாக மீடியா யுத்தங்களின் மூலமாக முஸ்லீம் பெண்களை வெளியே கொண்டு வருவதற்கும் முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இதற்கு நாம் உதவி செய்ய முகமாக இஸ்லாத்திலே உள்ள இந்த மகாசித் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு சிறந்த ஒரு பகுதியை எடுத்து இஸ்லாத்தினுடைய உயரிய இலக்குகள் என்ற இந்த பகுதியை எடுத்து ஷரியா மகாசித் ஷரியா என்ற பகுதியை வைத்து கொண்டு அவர்களுக்கு நாம் களம் அமைப்பு கொடுப்பது என்று சொன்னால் இஸ்லாத்தை இவர்கள் படிப்பதனுடைய அர்த்தம் என்ன என்பதுதான் புரியவில்லை எனவே அன்பார்ந்த சகோதரர்களே இவருடைய பிரச்சனை என்ன என்று சொன்னால் பிரச்சனை என்ன என்று சொன்னால் எப்படியாவது இன்று ஐக்கிய நாட்டு சபைகளில் உருவாக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய சித்தாந்தங்கள் இருக்கின்றனவா அதில் மிக முக்கியமானதுதான் கொள்கை சுதந்திரம் மத சுதந்திரம் கருத்து சுதந்திரம் பெண் உரிமை மனித உரிமைகள் இப்படி பலவிதமான சித்தாந்தங்கள் இன்று உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்றன இவைகளை எல்லாம் எப்படியாவது என்ன செய்ய வேண்டும் இவர்கள் முயற்சிக்கிறார்கள் இந்த இஸ்லாத்தினுடைய இலக்குகள் என்ற இந்த லிஸ்டிலே கொண்டு வருவதற்கு முயற்சி செய்கிறார்கள் என்ன செய்கிறார்கள் இஸ்லாத்தினுடைய இலக்குகள் என்று அறிஞர்கள் முடிவு செய்து வைத்திருக்கிறார்கள் பல பல விடயங்களை அதிலே முக்கியமான விடயங்கள் தான் எங்களுக்கு தெரியும் ஒரு மனிதனுடைய உயிரை பாதுகாத்தல் அவனுடைய சொத்துக்களை பாதுகாத்தல் அவனுடைய மானத்தை பாதுகாத்தல் அவனுடைய பரம்பரையை பாதுகாத்தல் இப்படி மனிதனுடைய முக்கியமான விடயங்களை அறிஞர்கள் பட்டியல் படுத்தி வைத்திருக்கிறார்கள் இவர்கள் இன்று என்ன செய்கிறார்கள் என்னவெல்லாம் ஐக்கிய நாட்டு சபையிலே சொல்லப்படுகிறதோ அவைகளையும் இந்த சரியானுடைய இலக்குகள் என்ற பட்டியலிலே சேர்க்க பார்க்கிறார்கள் அன்பார்ந்த சகோதரர்களே அப்படி சேர்ப்பது என்று சொன்னால் இஸ்லாத் குருவான் அதிசில இருந்து குருவான் அதிசில சொல்லப்பட்ட சட்டங்களின் அடிப்படையில் ஆய்வு செய்துதான் அந்த இலக்குகளை உருவாக்க வேண்டும் அப்படி குருவான் அதிசில இருந்திருந்தால் இதற்கு முன்னால் அறிஞர்கள் சொல்லியிருப்பார்கள் இதற்கு முன்னால் அறிஞர்கள் சொல்லியிருப்பார்கள் அல்லது குறைஞ்சது நீங்களாவது சொல்லிக்கலாமே அது என்ன ஐக்கிய நாட்டு சபை சொன்னதுக்கு பிறகு தான் அது இலக்கு ஆமாறுறது குருவான் அதிசில உள்ள இலக்குகள் என்று சொன்னால் அது ஏற்கனவே நீங்கள் குருவான் அதிசை படிக்கும் பொழுது இந்த மக்காசி துஷரியாவை பற்றி பேசும் பொழுது நீங்கள் அதனை பேசியிருக்க வேண்டும் பேசாமல் இருந்து விட்டு எப்பொழுது இந்த ஐக்கிய நாட்டு சபை சட்டங்களை பாஸ் பண்ணுகிறதோ அதற்கு பின்னால் உங்களுக்கு என்ன அந்த வகை வந்து விடுகிறது அன்பார் இந்த சகோதரர்களே எனவே இவர்கள் என்ன செய்வார்கள் இஸ்லாத்தை புனர்நிர்மாணம் செய்ய வேண்டும் மக்காசி துகளை பு புனர்நிர்மாணம் செய்ய வேண்டும் இஸ்லா குருவான் ஹதீஸை இலக்குகளின் அடிப்படையில் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று உயிரோட்டத்திலே தான் நாம் அழுக வேண்டும் அதனுடைய வெளிரங்கத்தை நாம் ஆத்திரம் நாம் பார்க்கக்கூடாது என்றெல்லாம் சொல்லிக்கொண்டு செய்யக்கூடிய வேலை என்ன இந்த அந்நிய சக்திகளுக்கு இஸ்லாத்திற்குள் கையடிப்பதற்கு அவர்கள் வழி வழிகளை தெரிந்து கொடுக்கிறார்கள் என்பதுதான் இவர்கள் செய்யக்கூடிய வேலை எனவே அன்பார்ந்த சகோதரர்களே இவர்கள் மற்றவர்களுக்கு என்ன செய்வார்கள் பட்டங்களை கொடுப்பார்கள் பட்டங்களை கொடுப்பார்கள் என்ன வாக்கிய வாக்கியவாதிகள் என்பது என்று சொல்வார்கள் துறநோக்கற்றவர்கள் என்று சொல்வார்கள் நடைமுறையற்றவர்கள் என்று சொல்வார்கள் இப்படி பலவிதமான பட்டங்களை மற்றவர்களுக்கு கொடுத்துவிட்டு அவர்கள் தம்மை தூய்மையாக்கிக் கொள்வார்கள் இஸ்லாத்தினுடைய சட்டங்களை எல்லாம் பின்பற்றாமல் இருப்பதற்கு ஏதாவது ஒரு நியாயங்களை சொல்லிக் கொள்வார்கள் பின்பற்றக்கூடியவர்களுக்கு பட்டங்களை கொடுத்து அவர்களை மடைகளை ஆக்குவதற்கு இவர்கள் முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறார் எனவே நாம் தெளிவாக சொல்கிறோம் தெளிவாக சொல்லக்கூடிய செய்தி என்னவென்று சொன்னால் 
குருவான ஹதீஸை ஹதீஸிலே ஷரியாவின் உயர் இலக்குகள் அல்லது ஷரியாவின் இலக்குகள் என்ற ஒரு பாடம் இருக்கிறது ஒரு பெரும் பரப்பு ஒன்று இருக்கிறது அறிஞர்கள் அதனை அடிப்படையாக வைத்துதான் குருவான் அதிசி அணுகி நமக்கு சட்டங்களை எல்லாம் இயற்றி தந்திருக்கிறார்கள் எனவே இன்று நீங்கள் புதிதாக சில இலக்குகளை உருவாக்கி கொண்டு அந்த சட்டங்களுக்கு மாற்றமாக பேசுவது என்பது அது மிக பெரும் ஒரு தவறு நீங்கள் சொல்லக்கூடிய இந்த பாடத்திட்டம் இருக்கிறது மக்காசிது ஷரியா என்று சொல்லக்கூடியது இஸ்லாத்தின் இலக்குகள் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த விளக்கம் இருக்கிறது அல்லவா அதனை நான் மறுக்கவில்லை இஸ்லாத்திலே இலக்குகள் என்று இருக்கிறது ஒவ்வொரு சட்டத்திற்கும் ஒவ்வொரு சட்டத்திற்கும் இஸ்லாத்திலே பொது இலக்குகள் பொதுவாக இருக்கிறது அதே போல ஒவ்வொரு சட்டத்துக்கும் இலக்குகள் இருக்கிறது ஒவ்வொரு பாடப்பரப்புக்கும் இலக்குகள் இருக்கின்றன இவைகளையெல்லாம் நாம் மறுக்கவில்லை ஆனால் நீங்கள் இன்று சொல்கிறீர்கள் அல்லவா சில இலக்குகள் என்பதாக சொல்கிறீர்களே இது நீங்கள் குர்வான் ஹதீஸிலே இருந்து பெற்ற இலக்குகள் அல்ல என்பதாக சொல்கிறோம் அதிலே குறிப்பாக மத சுதந்திரம் கட்டுப்பாடற்ற சுதந்திரம் பெண் உரிமை பெண் சமத்துவம் இப்படி பலவிதமான மனித உரிமைகள் அதாவது ஐக்கிய நாட்டு சபைகளில் என்னென்ன வார்த்தை பிரயோகங்கள் நாம் பயன்படுத்தப்படுகிறதோ அந்த வார்த்தை பிரயோகங்களை எல்லாம் வைத்துக்கொண்டு மக்களை நீங்கள் திசை திருப்புவதற்கு முயற்சி செய்கிறோடே இதுதான் மிக தவறான வழிமுறை நடைமுறை என்பதாக நாம் சொல்கிறோம் தவறான நடைமுறை என்பதாக நாம் சொல்ல வருகிறோம் எனவே அன்பார்ந்த சகோதரர்களே அதில் பிரச்சனை என்ன என்று சொன்னால் இவர்கள் சொல்லக்கூடிய வார்த்தைகளை எல்லாம் அதிகமாக பயன்படுத்துபவர்கள் யார் அந்நியர்கள் யார் பயன்படுத்துகிறார்கள் இந்த சுதந்திரம் மத சுதந்திரம் கருத்து சுதந்திரம் பெண் உரிமை மனித உரிமைகள் இந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் இவைகளை தீர்மானிப்பவர்கள் யார் இந்த மத மத சுதந்திரம் என்றால் என்ன என்பதை தீர்மானிப்பவர்கள் அதே போல மனித மனித சுதந்திரம் ஹொக்கோக்குல் இன்சான் ஹியூமன் ரைட்ஸ் மனித உரிமைகள் என்பதை தீர்மானிப்பவர்கள் யார் சுதந்திரம் என்று சொன்னால் என்னவென்று தீர்மானிப்பவர்கள் யார் யார் முஸ்லீம்களா முஸ்லீம்களா தீர்மானிக்கிறார்கள் இல்லை சகோதரர் எங்களை கையில் என்ன மீடியா இருக்கிறது தீர்மானிப்பதற்கு தீர்மானிக்கும் சக்தி யாருடைய கையில் இருக்கிறது யாருடைய கையிலே மீடியா பலமாக இருக்கிறதோ அவர்களுடைய கையிலே தான் இந்த வார்த்தைகளுடைய கருத்துக்களை தீர்மானிக்கும் அதிகாரம் இருக்கிறது நாம் சொல்லலாம் அப்படி அதிகாரத்தை நாம் அவர்களுக்கு கொடுக்கவில்லை என்று இல்லை நாம் சொன்னாலும் சொல்லாவிட்டாலும் அவருடைய கையிலே தான் இருக்கிறது எனவே நாம் தெரிந்தோ தெரியாமலோ இந்த கருத்துக்களை சொல்லக்கூடியவர்கள் நாம் தெரிந்தோ தெரியாமலோ இஸ்லாத்தை அளிக்க வேண்டும் என்று இவர்கள் வந்திருக்கிறார்கள் என்று நான் சொல்லவில்லை நமது முஸ்லீம் சமுதாயத்திலே இந்த கருத்துக்களுக்கு மாற்று கருத்துக்கள் சொல்லுபவர்கள் சட்டத்திட்டங்களை மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டும் என்று சொல்பவர்கள் இஸ்லாத்தை அளிக்க வந்திருக்கிறார்கள் என்று நான் சொல்லவில்லை அவர்கள் அல்லாவுக்கு இஹ்லாஸ் உடையவர்களாக இருக்கலாம் நம்மை விட இஸ்லாத்திலே பட்டுள்ளவர்களாகவும் சில வேலை இருக்கலாம் நாம் தான் அல்லாவுக்கு நெருக்கமானவர்கள் என்றோ அவர்களை விட இஸ்லாத்திலே பட்டுள்ளவர்கள் என்றோ சொல்லவில்லை மாற்றமாக குர்வான் ஹதீஸை அணுகுவதற்கென்று அறிஞர்களால் வகுக்கப்பட்ட சஹாபாக்களால் காட்டப்பட்ட நபியவர்களால் காட்டப்பட்ட ஒரு முறை இருக்கிறது அந்த முறையை விட்டுவிட்டு இன்றைய காலத்தில் உள்ள சித்தாந்தங்களை இஸ்லாத்திற்குள் உள்வாங்க புதிய ஒரு முறையை நீங்கள் கடைபிடிக்க வேண்டாம் என்பதால்தான் நாம் சொல்கிறோம் அப்படி செய்தால் மக்களுக்கு தெரிவில் நாம் செய்யக்கூடிய இஸ்லாத்திலே பலவிதமான இல்லாத சட்டங்கள் எல்லாம் உள்வாங்கப்பட்டு இருக்கக்கூடிய சட்டங்கள் எல்லாம் இல்லாமல் செய்யப்படும் இருக்கக்கூடிய சட்டங்கள் எல்லாம் இல்லாமல் செய்யப்படும் எனவே நாம் தான் இந்த சோதனையே அப்படியான நிலைமை தான் இன்று ஏற்பட்டிருக்கிறது உங்களுடைய கருத்துக்களுக்கு மத்தியிலே எத்தனையோ முரண்பாடுகளை நாம் காண்கிறோம் எத்தனையோ முரண்பாடுகளை நாம் காண்கிறோம் எனவே நாம் ஆரம்பத்தில் சொன்ன அந்த உதாரணத்தை கூறி முடித்துக் கொள்கிறேன் என்ன சொல்கிறோம் அதாவது அவர்கள் சொல்கிறார்கள் ஆண்கள் பெண்களை எல்லாம் கலந்துவிட வேண்டும் ஏனென்றால் ரசூல்லாவுடைய காலத்திலே திரையில்லாமல் தான் ஆண்களும் பெண்களும் தொழுதார்கள் என்று சொன்னார்கள் அல்லவா சொல்லிவிட்டார்கள் சொல்லிவிட்டால் நாம திருப்பி அவர்களுக்கு சொல்கிறோம் அதே ரசூல்லாவுடைய காலத்திலே தான் பெண்கள் எந்த விதமான அரசியல் நுழைவுகளும் செய்யவில்லை அரசியல் பதவிகளும் வகிக்கவில்லை என்பதாக சொன்னது மாத்திரமல்ல லையுஃப்லி ஹக்கோமுன் வல்ல ஒம்ரஹும் ராத்தன் தனது காரியங்களை பெண்களுக்கு ஒப்படைத்தவர்கள் உருப்பட மாட்டார்கள் அவர்கள் வெற்றி பெற மாட்டார்கள் என்று ரசூலுல்லா திட்ட தெளிவாக அதிசிலே சொல்லியும் விட்டார்கள் அப்போ இதுக்கு என்ன உங்களை பதில் என்ன பதில் அது அந்த காலத்துக்கு மட்டும் உள்ள சட்டம் இப்போ தான் கொஞ்சத்துக்கு முன்னே என்ன சொன்னேன் ரசூல்லா காலத்தில் திரை இல்லாமல் தொழுது அதனால் நாங்கள் இன்றைக்கு அப்படி தான் செய்வோம் இப்போ இப்போ மாற்றி நாங்கள் சொன்னால் என்ன ரசூல்லா காலத்தில் யாரும் பதவி வகிக்கல இப்படி தான் ரசூல்லா சொல்லியிருக்கார் அது அந்த காலத்துக்கு மட்டும் உள்ள சட்டம் அது என்ன இந்த சாட்சி சொல்வது அல்லா தலா தெளிவாக குருவான்னு சொல்கிறார் தெளிவாக எந்த அளவுக்கு என்று சொன்னால் அவருடைய முரண்பாடுகளை பாருங்கள் சில சட்டங்களை சொன்னால் சொல்வார்கள் இது குருவானில் இல்லை ஹதீஸில் இது எனவே நாங்கள் எடுக்க மாட்டோம் விடுவார்கள் சரி குருவானில் உள்ளதை சொன்னால் என்ன அது அந்த காலத்துக்கு மட்டும் உள்ளது சொல்வார்கள் அப்போ என்னத்தை குருவான் ஆதீசி
அந்நியர்கள் குறிப்பாக ஓரியன்டலிஸ்ட்னு சொல்லுவோம் கிழக்கத்தேவாதிகள் அதாவது மேற்குலகத்தில் உள்ள அறிஞர்கள் சில அறிஞர்கள் அவருடைய அறிஞர்கள் அந்நிய அறிஞர்கள் இஸ்லாத்தை படித்து இஸ்லாத்துக்கு அவர்கள் விளக்கம் கொடுப்பார்கள் அங்குதா இஸ்லாத்துக்கு முஸ்லீம் அறிஞர்கள் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு விளக்கம் ஒன்று இருக்கிறது அந்நியவர்கள் இஸ்லாத்தை படித்து கொடுக்கக்கூடிய ஒரு விளக்கம் ஒன்று இருக்கிறது அந்த அடிப்படை தான் இன்று இஸ்லாத்தை இஸ்லாத்திலே உள்ள சில அறிஞர்களால் பயன்படுத்தப்படுகிறது அவர்கள் செய்த முக்கியமான ஒரு விடயம் என்ன வேண்டும் சொன்னால் அந்நியவர்கள் அந்நியவர்கள் செய்த முக்கியமான ஒரு விடயம் என்ன வேண்டும் சொன்னால் அவர்களுடைய புனித வேதம் இருக்கிறது பைபிள் பைபிள் இருக்கிறது அவைகளை அவர்கள் ஆய்வு செய்தார்கள் எப்படி ஆய்வு செய்தார்கள் தெரியுமா இது வகி அது இதுன்னு ஒன்றும் பேசப்படாது அல்லா அருளி நான் மூசாக்கு கொடுத்தான் ஈசாக்கு கொடுத்தான கதையெல்லாம் விடுங்க எல்லாத்தையும் விட்டு போட்டு ஒரு மனிதன் ஒரு நூல் எழுதினால் அதை எப்படி நாம் ஆய்வு செய்வோம் ஒரு மனிதன் நூல் எழுதினால் அதை நாம் எப்படி ஆய்வு செய்வோம் அப்படித்தான் இந்த பைபிளை நாம் ஆய்வு செய்ய வேண்டும் என்று அவர்கள் கூறி அதோடு மாத்திரம் முடிக்கவில்லை அதே தியரியை கொண்டு வந்து குருவானில் அவர்கள் என்ன செய்தார்கள் எப்ளை பண்ணினார்கள் அதே தியரியை குருவானிலும் ஹதீஸ் கிரந்தங்களிலும் அவர்கள் எப்ளை பண்ணினார்கள் எப்ளை பண்ணின விளைவுதான் இஸ்லாத்தே இப்படி இல்லாதவைகளை உள்ளே கொண்டு வந்து உள்ளவைகளை எல்லாம் வெளியே போட்டார்கள் இப்போ அந்த நாடுகளிலே யூனிவர்சிட்டிகளிலே நமது முஸ்லீம் அறிஞர்கள் கல்வி கொற்று கொடுக்கிறார்கள் அங்கு அவர்களுடைய வழிகாட்டலின் கீழ்தான் இவர்கள் ஆய்வுகளை சமர்ப்பிக்கிறார்கள் எனவே அதன் மூலமாக ஏற்க ஏற்பட்ட பாதிப்பினுடைய விளைவுதான் இந்த விளைவுகள் பாதிப்பினுடைய விளைவுகள் தான் இந்த விளைவுகள் அதாவது குருவான அவர்களுடைய கருத்து என்னவென்று சொன்னால் அந்த அந்நியர்களுடைய கருத்து என்னவென்று சொன்னால் அந்த ஓரியன்டலிஸ்ட் அவருடைய கருத்து என்னவென்றால் ஒவ்வொரு வார்த்தையும் அந்த காலத்துக்கு ஏற்பதான் இருக்கும் அந்த காலத்துக்கு உள்ள மக்களுக்குத்தான் அது செல்லுபடியாகும் அந்த காலத்தில் உள்ள மக்களுடைய சிந்தனை கேட்பதால் அந்த வசனங்கள் உருவாக்கப்பட்டிருக்கும் வகி அருளப்பட்டிருக்கும் என்பதாக அவர்கள் சொல்வார்கள் ஆனால் இந்த காலத்துக்கு அது பொருந்த மாட்டாது என்பதாக அவர்கள் சொல்வார்கள் எனவே அன்பு அந்த சகோதரர்களே இந்த வரலாற்றுடன் முற்று பெற்றுவிடும் ஒவ்வொரு வார்த்தைகளும் குருவானாதிசுடைய வார்த்தைகள் ரசூல்லாவுடைய வார்த்தைகள் வரலாற்றுக்கு கட்டுப்பட்டது காலவரையறை குட்பட்டது எல்லா காலத்திலும் எல்லா இடங்களுக்கும் பொருத்தமற்றது என்ற ஒரு சித்தாந்தத்தின் அடிப்படையில் தான் இது போன்ற குருவான் ஹதீசை திறந்த வாசிப்பு அதாவது குருவான் ஹதீசை திறந்த வாசிப்பு என்ற பெயரிலே அறிமுகப்படுத்தினார்கள் திறந்த வாசிப்புன்னா என்ன திறந்த வாசிப்புன்னா என்ன ஒரு வசனத்துக்கு வந்து ஒரு கருத்து கிடையாது நீங்கள் வாசிக்க கூட ஒரு மாதிரி புரியலாம் நான் வாசிக்கும் பொழுது ஒரு மாதிரி புரியலாம் இவர் வாசிக்கும் பொழுது இன்னொரு மாதிரி புரியலாம் அதுதான் திறந்த வாசிப்புன்றது அதே போல தான் குருவான் ஹதீசம் என்று சொன்னார்கள் அதாவது அல்லாவுக்கும் ஒரு சூழும் ஒரு விடயத்தை இதன் மூலமாக நாட முடியாது உங்களுக்கு ஒரு மினத்தை நீங்கள் எடுத்துங்க நீங்கள் ஒரு மினத்தை நீங்கள் எடுங்க அப்படின்னு தான் இந்த குருவான் வசனங்களுடைய கருத்து என்பதாக அவர்கள் சொல்ல வந்தார்கள் எனவே அதன் மூலமாக ஏற்பட்ட அதே அதே தியரியை இவர்கள் செய் சொல்கிறார்கள் என்று சொல்லவில்லை அதனுடைய பாதிப்புக்கள் எச்ச சொச்சங்கள் தான் இன்றைய இந்த ஷரியாவின் இலக்குகள் என்ற பெயரிலே பரிணாமம் பெற்றிருக்கிறது ஷரியாவின் இலக்குகள் என்பது இஸ்லாத்தில் உள்ளொரு விடயம் ஆனால் இவர்கள் சொல்லக்கூடிய அந்த ஷரியாவின் இலக்குகளுக்கும் சம்பந்தம் கிடையாது என்பதுதான் நமது கருத்தாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது எனவே அன்பார்ந்த சகோதரர்களே இன்று புதிதாக வரக்கூடிய கருத்துக்களை இப்படியான லேபல்களை வைத்து மக்காசித் என்ற பெயரிலே வைத்து வைத்து கொண்டு மக்களுக்கு மத்தியில் இவர்கள் செல்லுபடியாக்குவதற்கு முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த விடயத்திலே நாம் கவனமாக இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் இந்த உரையினுடைய நோக்கமாக இருக்கிறது அதனை பற்றிய முழுமையான தெளிவை உங்களுக்கு வழங்க முடியாமைக்கு இந்த இடத்திலே நான் வருந்து கொள் வர வருந்து கொள்கிறேன் இருந்தாலும் இஷா அல்லா வேறொரு நேற்றிலே இது பற்றிய ஒரு தெளிவான ஒரு கலந்துரையாடலை நாம் ஏற்பாடு செய்யலாம் என்பதையும் உங்களுக்கு கோரிக்கொண்டு வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் வாகிறது அவ்வாறு அலமின் வரமத்துல வரக்க